In this video, we are going to solve the question number 14 of exercise 6.3. Question number 14 says sides AB, AC and the median AD of the triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, PR and the median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. So in this case, we have given which sides of this case? AB. AC and median AD and जो हमारा दूसरी triangle में sides हैं they are PQ, PR and medium PM अब इसी exercise के question number 12 की अगर आप video देखोगे जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो उस case में हमारे पास AC और PR की जगा we had BC and QR तो BC और QR को हम easily manipulate कर सकते हैं क्योंकि हमें medians दी हुई हैं AD और PM तो वहां से हमने क्या किया था हमने BC का हाफ ले लिया था और QR का हाफ लेके हमने इजीली वो ट्रायंगल्स को सिमिलर बना दिया था और हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करके पूरे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया था सो दैट वाज वेरी इजी लेकिन अगर हम इस केस में देखते हैं तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास AB और PQ की रेशियो गिवन है और AC बाय PR की रेशियो इक्वल गिवन है तो हम इनके बीच का या फिर एंगल ढूंढेंगे या फिर हम BC by QR की जो रेशियो है वो इस रेशियो के इक्वल प्रूव करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं दैट इज हम SAS या फिर SSS रूल से यहां पे प्रूव कर सकते हैं अब ये जो एंगल को इक्वल प्रूव करना या जो हमें रेशियो चाहिए दैट इज BC by QR को गिवन रेशियो के इक्वल प्रूव करना तो दैट इज नॉट डायरेक्ट वो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम उसे डायरेक्टली कर सकें तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन कैसी होगी वो हम अभी देखते हैं पहले हम सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे सो so, गिवन क्या है इस केस में इज दैट AB by PQ is equal to AC by PR is equal to AD by PM and the second thing that is given to us is that AD and PM are medians so ये दो चीज़े given है proof क्या करना है हमने इस case में is that triangle ABC is similar to triangle PQR और इस case में हमने अभी बात की जैसे construction होगी तो construction क्या है construction is that I will extend AD to E such that AD is equal to DE and then I will join E and C. Similarly, in the second triangle as well, I will extend PM to N and then I will join NR. So I will extend AD to E such that AD is equal to DE and join CE and I will extend PM to N such that PM is equal to MN and I will join RN. So, here are the constructions. Ho hamari. So, now we will prove in this case. Mein. So, now, first of all, we will do triangles. Dekhenge. One triangle is the triangle ABD over here, and the other triangle is the triangle EDC over here. In these triangles, mein, हम देखते हैं, so I'll write in triangle ABD and triangle EDC. Now I have that BD is equal to DC. Why? Because AD is the median, and this is given to us. Then the second thing that I will get from here is that this angle and this angle. That is, let us say angle 1 and angle 2. These two angles will be equal. Why? Because of the vertically opposite angles. So, from here I get that angle 1 is equal to angle 2. Why? Because they are vertically opposite angles. And then finally I have AD is equal to DE by construction. We have construction mein likha hai that AD is equal to DE. So, I have AD equal to DE by construction. So now I have one side, then the second side and an angle between the two sides. So I can say that therefore triangle ABD is congruent to triangle ECD by the SAS rule of congruency. Now if these two triangles are congruent, I can say that AB is equal to CE. 
this is by the cpct that is corresponding parts of congruent triangles and let this be my first equation now सिमिलरली अगर हम दूसरे डायग्राम में देखते हैं और हम दो ट्राइंगल्स सेम ट्राइंगल्स लेते हैं दैट इज दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल सो बाय द सेम मेथड ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सो नाउ आई विल राइट ओवर हेयर इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल एम आर एन सो नाउ इन दीज टू ट्राइंगल्स आई विल गेट दैट क्यू एम इज इक्वल टू एम आर because pm is the median and this is given to us in the question and the second thing that i will get is that this angle will be equal to this angle let us say this is third angle this is the fourth angle so angle 3 will be equal to angle 4 why because they are vertically opposite angles so i write over here that angle 3 is equal to angle 4 because they are vertically opposite angles and then the last one if i see over here in the construction i have written pm is equal to mn that is over here pm is equal to mn so from here what i will write is that pm is equal to mn that is by construction and from here you can see that i have one side the second side and unke beech ka angle equal hai so hum yahan se kya likh sakte hain that therefore triangle pqm is congruent to the triangle nrm and this is by the sas rule of congruency and since these two triangles are congruent i can say that pq will be equal to nr by the corresponding parts of congruent triangles and this becomes my second equation ab hame question mein usne kya diya hai that ab by pq is equal to ac by pr is equal to ad by pm this is given to us to agar ab hum first two equations mein dekhte hain yahan pe i have ab is equal to ce yahan pe i have pq is equal to nr aur yahan pe i have ab by pq तो हम ए बी को यहाँ पे सी ई पुट कर देंगे पी क्यू को यहाँ पे एन आर पुट कर देंगे सो वट आई विल गेट इज दैट सी ई बाई एन आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम तो अब हमें पता है कि ए डी इज इक्वल टू डी ई दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन सो आई कैन से दैट ए डी प्लस डी ई दिस विल बी इक्वल टू ए ई क्योंकि आप फिगर में देख सकते हो कि हमने ए डी को एक्सटेंड कर दिया है ई e तक वी हैव रिटर्न ओवर हेयर वी हैव एक्सटेंडेड ए डी टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई तो यहां से वट आई विल गेट इज दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई सो आई गेट ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू ए ई सो आई कैन से दैट ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए ई सो देयर फोर टू ए डी इज इक्वल टू ए ई एंड अगर हम सिमिलरली बात करते हैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन में हमने एक और चीज लिखी थी दैट पी एम इज इक्वल टू एम एन तो अगर हम यहाँ से लिखते हैं दैट पी एम प्लस एम एन दिस विल बी इक्वल टू पी एन यू कैन सी इन द फिगर ओवर हेयर दैट पी एम प्लस एम एन विल बी इक्वल टू पी एन सो यहाँ से आई विल गेट दैट पी एम प्लस पी एम इज इक्वल टू पी एन सो आई गेट दैट टू पी एम इज इक्वल टू पी एन तो अब ये जो दो हमारे पास चीज आई दैट इज टू ए डी इज इक्वल टू ए एंड टू पी एम इज इक्वल टू पी एन तो हम इन दोनों चीजों को यहां पे यूज करते हैं सो वट आई विल गेट इज दैट सी ई बाय एन आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू टू टाइम्स ए डी बाय टू टाइम्स पी एम so this implies that ce by nr is equal to ac by pr is equal to ae by pm let this be the third equation ab hum dekhte hain kaun si ratios hain we have ce by nr so ye wali hamari length hai ce ye hai nr fir uske baad hamare paas hai ye ac aur ye pr fir uske baad hamare paas hai ae that is ye puri length and we have पी एन दैट इज ये वाली पूरी लेंथ सो दैट मीन्स ये वाला जो हमारे पास पूरा ट्राइंगल है और ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है दीज बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर सो देअर फोर 
if I write in triangle A E C and triangle P N R, so I will get that C E by N R is equal to A C by P R is equal to A E by P N. So this is from three. So since in this case all the sides are proportional to each other for the two triangles, therefore I can say that triangle AEC is similar to triangle PNR, and this is by the triple S similarity criteria. So now let us see in the diagram again. अगर हमारे पास ये दोनों triangle similar हैं, that is this triangle and this triangle. If I have similar, so I can say. दैट ये वाला जो एंगल है मेरे पास और ये वाला जो एंगल है मेरे पास ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे सो आई कैन से दिस इम्प्लाइज दैट एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू द एंगल एम पी आर दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड आई विल लेट दिस बी द फोर्थ इक्वेशन अब अगर हम फिर से डायग्राम देखते हैं एंड डायग्राम में इफ आई सी दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आई हैव द रेशो ऑफ ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर एंड आई हैव दिस एंगल ओवर हेयर इक्वल ऑलरेडी प्रूव्ड सो बाय द एस ए एस रूल आई कैन प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो आई विल राइट ओवर हेयर इन ट्राइंगल ए डी सी and triangle pmr i have that angle dac is equal to angle mpr this is from 4 and i have that ad by pm is equal to ac by pr this is given to us in the question so ab yahan se since i have two sides that are proportional and unke beech ke angle jo hain wo equal hain so therefore i will say that triangle adc is similar to triangle pmr and this is by the sas similarity criteria to ab yahan se hamare paas kya aa jata hai that ad by pm is equal to ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू डी सी बाय एम आर एंड दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स अब डी सी कहां पर है और एम आर कहां पर है अगर हम ये देखते हैं फिगर के अंदर सुना दिस ओवर हेयर इज योर सी डी एंड दिस ओवर हेयर इज योर एम आर तो अब ये हमें दोनों रेशो में दिए हुए हैं सो वट आई हैव ओवर हेयर इज that bd is equal to cd is equal to half of bc why because ad is the median and this is given to us and also agar hum baat karte hain yahan pe that qm is equal to mr is equal to half of qr why because pm is the median this is also given to us so now ab yahan pe cd and mr ye jo do cheeze hai hamare paas if i use them over here what i will get is that ac by pr is equal to half of bc by half of qr aur ye dono half aur half cancel ho jayenge so what i will get from here is that ac by pr is equal to bc by qr and i will let this be the fifth equation now i have been given that ac by pr is equal to ab by pq this is given to us in the question so we have say what i will get is that therefore ab by pq is equal to ac by pr is equal to bc by qr and this becomes my sixth equation and now if i go in the triangle abc and the triangle pqr and i will write over here that ab by pq is equal to ac by pr is equal to bc by qr this is from 6 so now since all the three sides of the two triangles are in proportion to each other so therefore triangle abc is similar to triangle pqr and this is by the triple s similarity criteria 
Now this is what we require to find in this question. So I'll write over here, hence proved. So guys, thanks for watching the video. For any doubt regarding this video or any other topics, you can contact us on email or WhatsApp as shown on the screen. Please like, comment and share this video. For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!